ఈరోజు స్టేట్ లెవెల్ బ్యాంకర్స్ కమిటీ మీటింగ్ జరిగింది దాంట్లో ప్రధానంగా అగ్రికల్చర్ షార్ట్ టర్మ్ ప్రొడక్షన్ క్రెడిట్ అగ్రికల్చర్ టర్మ్ లోన్స్ ఇంక్లూడింగ్ అలైడ్ యాక్టివిటీస్ అన్ని కలిపి మనం తొంభై ఒక్క వేల ఐదు వందల యాభై ఏడు కోట్లు చేయాలని చెప్పేసి టార్గెట్ పెట్టి అడిగాము రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి వాళ్ళు ఫైనల్ గా ఎనభై ఏడు వేల నాలుగు వందల డెబ్బై ఒక్క కోట్లు రైతుల కోసం స్టేట్ లెవెల్లో ఆల్ కమర్షియల్ బ్యాంక్స్ ఎనభై ఏడు వేల నాలుగు వందల డెబ్బై ఒక్క కోట్లు రుణాలు రైతులకు ఇచ్చేదానికి ఈరోజు ఎస్ఎల్బిసిలో యాక్సెప్ట్ చేయడం జరిగింది అదేవిధంగా ఎంఎస్ఎంఈ మైక్రో స్మాల్ అండ్ మీడియం ఎంటర్ప్రైజెస్ అంటే ఈ పారిశ్రామికవేత్తలు ఎంఎస్ఎంఈ పారిశ్రామికవేత్తలు చిన్న మధ్యతరగతి పారిశ్రామికవేత్తలకి దాదాపు ఇరవై ఐదు వేల కోట్లు అప్పులు ఇచ్చేదానికి ఒప్పుకున్నారు అట్నే ప్రయారిటీ సెక్టర్ అదర్స్ అండ్ ప్రయారిటీ సెక్టర్లో ఒక పద్నాలుగు వేల మూడు వందల ముప్పై ఐదు కోట్ల రూపాయలు రుణాలు ఇచ్చేదానికి ఒప్పుకున్నారు ఇప్పుడు ప్రధానంగా రైతులకి ఎనభై ఏడు వేల నాలుగు వందల డెబ్బై ఒక్క కోట్లు చిన్న మధ్యతరగతి పారిశ్రామిక వేత్తలకు ఒక ఇరవై ఐదు వేల కోట్లు అదర్ ప్రయారిటీ సెక్టర్కి పద్నాలుగు వేల మూడు వందల ముప్పై ఐదు కోట్లు అన్నీ కలిపి లక్ష ఇరవై ఆరు వేల ఎనిమిది వందల ఆరు కోట్ల రూపాయలు ఇంతవరకే ఇచ్చేదానికి అగ్రికల్చర్ అలైడ్ మైక్రో స్మాల్ అండ్ మీడియం ఎంటర్ప్రైజెస్ అండ్ అండర్ ప్రయారిటీ సెక్టర్ అదర్ ప్రయారిటీ సెక్టర్ కలిపి ఒక లక్ష ఇరవై ఆరు వేల ఎనిమిది వందల నాలుగు కోట్ల రూప ఆరు కోట్ల రూపాయలు ఇచ్చేదానికి ఎస్ఎల్పిసిలో ఒప్పుకోవడం జరిగింది మరి మిగతావన్నీ హెవీ ఇండస్ట్రీస్ మీడియం ఎడ్యుకేషన్ హౌసింగ్ ఇవన్నీ అదర్ డిపార్ట్మెంట్స్ అని వేరే ఫిగర్స్ ఇవ్వడం జరిగింది మనం ప్రధానంగా ఈరోజు రైతుల విషయంలో ఎస్ఎల్బిసిలో తీసుకున్న నిర్ణయాల్లో ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ లోన్ ఎలిజిబిలిటీ సర్టిఫికేట్స్ ఎవరైతే కౌలుదారులు ఉన్నారో వాళ్ళకి ఇంచుమించు మనము తొమ్మిది వేల వంద కోట్ల రూపాయలు ఇవ్వాలని నిర్ణయించుకున్నా ఈరోజు అంటే మొత్తం క్రెడిట్లో పది శాతం కౌలు రైతులకు ఇవ్వాలని చెప్పి షరతులు పెట్టాం దాంట్లో వాళ్ళు ఎనిమిది వేల ఏడు వందల నలభై కోట్లు ఎనిమిది వేల ఏడు వందల నలభై కోట్లు కౌలు రైతులకు ఇచ్చేదానికి ఒప్పుకున్నారు ఆల్మోస్ట్ మనం ఇప్పుడు ఇంచుమించు మూడు లక్షల మందికి మూడు లక్షల రైతులకి మూడు లక్షల మంది రైతులకి లోన్ ఎలిజిబిలిటీ సర్టిఫికేట్స్ ఎల్ఈసీస్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసేసేసాం ఇంకా ఆల్మోస్ట్ ఇంకొక ఐదు లక్షల అరవై వేల మంది రైతులకి ఇంకొక ఐదు లక్షల అరవై వేల మంది రైతులకి ఎల్ఈసీస్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది లాస్ట్ టైం అనుకున్న దానికంటే కౌలు రైతులకి తక్కువ మొత్తం డిస్పర్స్ చేయడం జరిగింది ఈసారి అట్లా చేసేదానికి లేదని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు చాలా క్లియర్గా వాళ్ళకి టార్గెట్ ఇచ్చారు మేము అట్లే కూడా కింద లెవెల్లో డిపార్ట్మెంట్ కోఆర్డినేట్ చేసి ఎల్ఈసీస్ ఇచ్చే దాంట్లో అక్కడున్న రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్తో పాటు వెలుగు కార్యకర్తలు వెలుగు ఎవరైతే వర్కర్స్ ఉన్నారో ఆ డిపార్ట్మెంట్ కూడా కోఆర్డినేట్ చేసి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎల్ఈసీస్ ఇచ్చే విధంగా డైరెక్షన్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది అదేవిధంగా సిఓసీస్ కొంతమందికి కల్టివేషన్ సర్టిఫికేట్స్ ఏ పంట వేస్తారు పంట వేయంగానే సిఓసీస్ ఇస్తారు ఎంపీఓస్ వీళ్ళు కోఆర్డినేట్ చేసి కల్టివేషన్ సర్టిఫికేట్స్ ఇస్తారు దాని మీద కూడా రుణాలు ఇవ్వాలని చెప్పేసేసి వాళ్ళ కమర్షియల్ బ్యాంక్స్ అడగటం వాళ్ళు కూడా యాక్సెప్ట్ చేశారు బోత్ ఎల్ఈసీస్ లోన్ ఎలిజిబుల్ సర్టిఫికేట్స్ అండ్ కల్టివేషన్ సర్టిఫికేట్స్ సిఓసీస్ ఈ రెండింటి మీద మొత్తం రుణంలో మొత్తం మనం పెట్టుకున్న టార్గెట్ ఎంత ఎనభై ఏడు వేల నాలుగు వందల డెబ్బై ఒక్క కోట్లు రుణాలు ఇవ్వాలనుకున్నామో దాంట్లో పది శాతం కౌలు రైతులకి ఎనిమిది వేల ఏడు వందల నలభై కోట్లు రుణాలు ఇచ్చేదానికి ఎస్ఎల్బిసిలో స్టేట్ లెవెల్ బ్యాంకర్స్ కమిటీ మీటింగ్లో ముఖ్యమంత్రి గారు 
ఆదేశాల మేరకు నిర్ణయించడం జరిగింది ఇక్కడ ఏంటంటే అనేక ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అనేక నిర్ణయాలు ఈ ఖరీఫ్ సీజన్లో తీసుకున్నాం ఇప్పుడు మైక్రో న్యూట్రియంట్స్ నూరు శాతము ఇవాళ అరవై ఆరు వేల మెట్రిక్ టన్నులు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది అరవై ఆరు వేల టన్స్ దాంట్లో ఇప్పుడు ఆల్రెడీ పదకొండు వేల చిల్లర డిస్ట్రిబ్యూషన్ అయిపోయింది మిగతాది మోర్ దాన్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ యాభై శాతం పైగా ప్రొక్యూర్ చేసినాము మైక్రో న్యూట్రియంట్స్ నూరు శాతం చేసేదానికి నూరు శాతం సబ్సిడీతో ఇచ్చేదానికి కూడా నిర్ణయం తీసుకున్నాం రేపు సాయంత్రం అనంతపురం కర్నూలు కలెక్టర్ అండ్ జేడీ అగ్రికల్చర్స్ అండ్ మినిస్టర్స్ని కర్నూలు అనంతపురం జిల్లా వాళ్ళని పిలవడం జరిగింది ముఖ్యమంత్రి గారు రేపు మూడు గంటలకి మధ్యాహ్నం ఐ మీన్ ఇన్పుట్ సబ్సిడీ ఇన్సూరెన్స్ల మీద రేపు నిర్ణయం తీసుకోవడం జరుగుతుంది ఏదేమైనా రైతుల విషయంలో లిబరల్గా నిర్ణయం తీసుకోవాలని చెప్పేసి ముఖ్యమంత్రి గారు అనుకున్నారు ఒకటి అంతకుముందు పదిహేను వేలు సీలింగ్ పెట్టుకున్నాం ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇన్సూరెన్స్ వచ్చిన వాళ్ళకి పదిహేను వేలు హెక్టార్కి మనం అనుకున్నాం ఇప్పుడు రైతులకి ఇన్పుట్ సబ్సిడీ పదిహేను వేలు ఇవ్వాలి హెక్టర్కి రెండు హెక్టర్లకి వరకు అనుమతి మాక్సిమం టూ హెక్టర్స్ పదిహేను వేలు పదిహేను వేలు ముప్పై వేలు ఆ పదిహేను వేలు ఇన్పుట్ సబ్సిడీ కేంద్రం కేవలం ఆరు వేల ఎనిమిది వందల రూపాయలు మాత్రమే ఒక హెక్టర్కి ఇస్తుంది ఆ మిగతాది కలిపి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కలిపి ఇవ్వాలని చెప్పేసి పదిహేను వేలు ఇవ్వాలని చెప్పేసి నిర్ణయం మనం తీసుకున్నాం అందుకని ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇన్సూరెన్స్ వచ్చిన వాళ్ళకి కూడా సపోజ్ ఇన్సూరెన్స్ పదివేలు వచ్చింది కూర ఐదు వేలు కలిపి పదివేలు ఇవ్వాలి అనుకున్నాం కానీ ఇన్సూరెన్స్ మాకు క్లెయిమ్ వస్తుంది కదా మాకు ఇన్పుట్ సబ్సిడీ ఇన్సూరెన్స్ కట్టని వాళ్ళకి ప్రీమియం కట్టని వాళ్ళకి మీరు పదిహేను వేలు ఇచ్చి మాకు మాత్రం పదిహేను వేలు ఇవ్వటం అని అనేది రైతుల్లో కొంతమంది విజ్ఞాపన మాకు మంత్రులు వాళ్ళు అడగడం జరిగింది కాలువ శ్రీనివాస్ గారు కలెక్టర్ గారు వాళ్ళు ఇప్పుడు ఒకటైతే ఒక నిర్ణయం తీసేసుకున్నాం రేపు మళ్ళీ ఫైనల్గా డిస్కషన్ చేస్తాం ఇన్సూరెన్స్తో పాటు ఇన్సూరెన్స్ పదిహేను వేలు పైన వచ్చిన గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇన్పుట్ సబ్సిడీ రైతులకు ఇచ్చేయాలని చెప్పేసి ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నాం ఏదేమైనా రేపు రేపు సాయంత్రం ఫైనల్ డెసిషన్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది అంటే మ్యాజిఫ్ మిగతా రైతులకి ఇప్పుడు లక్ష రూపాయల వరకు లక్ష రూపాయల వరకు ఇచ్చేటట్టు వన్ ల్యాక్ వరకు వాళ్ళ కౌలు రైతులకి లక్ష రూపాయల వరకు వడ్డీ లేని రుణం వచ్చేటట్టుగా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అదే అదే ఇప్పుడు సమస్య ఏంటంటే ఇప్పుడు గుంటూరు కృష్ణా జిల్లాలో కౌలు రైతులు ఎక్కువ ఉండరు ఏదైతే ఇన్పుట్ సబ్సిడీ ఒకవేళ ఇన్సూరెన్స్ ఒకవేళ మనం ఇచ్చే మైక్రో ఏదైనా ఆ పొలం ఆసామి పేరుతో రైతు పేరుతో పోతుంది అనమాట ఈ బెనిఫిట్స్ రావడం నష్టం వస్తే కౌలు రైతు నష్టపడుతున్నాడు అందుకని ఫస్ట్ టైం దేశంలో ఎల్ఈసీస్ ఇచ్చి సిఓసిస్ ఇచ్చి వాళ్ళని కౌలు రైతుల గురించి ఆలోచించి బ్యాంకర్స్ లెవెల్లో ఒక నిర్ణయం బ్యాంకు వాళ్ళు చెప్పారు ఎక్కడ ఇవ్వటం లేదు ఇదే ఫస్ట్ అని చెప్పి చెప్పారు అందుకని ఫస్ట్ టైం రైతుల గురించి కౌలు రైతుల గురించి ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకున్న ప్రభుత్వం చంద్రబాబు నాయుడు గారి ప్రభుత్వం మరి ఎల్ఈసీస్ ఇచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు బ్యాంకర్స్ ఇచ్చి తీరాలి ఈరోజు నిర్ణయం హై లెవెల్ ఆల్ అన్ని కమర్షియల్ బ్యాంక్ల ఐ మీన్ స్టేట్ లెవెల్ హైయర్ ఆఫీసర్స్ నిర్ణయం తీసుకుంది దీన్ని ఎవరు కింద స్థాయిలో ఏ బ్యాంక్ మేనేజర్ ఏ బ్రాంచ్ మేనేజర్ రిజెక్ట్ చేసేదానికి లేదు ఇచ్చి తీరాల్సిందే సో హై లెవెల్ కమిటీ స్టేట్ లెవెల్ బ్యాంకర్స్ కమిటీలో నిర్ణయం తీసుకున్న తర్వాత నో బడీ కెన్ రిఫ్యూజ్ ఇది ఇట్స్ ఫైనల్ డెసిషన్ ఇది కౌలు రైతుల విషయంలో ఎల్ఈసీస్ తీసుకున్న ప్రతి రైతుకి రుణం ఇవ్వాల్సిందే అది కమర్షియల్ బ్యాంక్ అయినా కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్ అయినా ఎవరు ఇబ్బంది పెట్ట పెట్టేదానికి అవకాశం లేదు రెండోది ఏంటంటే ఈ నడుమ ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ విశాఖపట్నంలో సిట్ వేయటం సిట్ వేయటం జరిగింది వేస్తానని ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పారు ఇప్పుడు అది ల్యాండ్ ఇష్యూ దానికి సిబిఐ దేనికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పరిధిలో ఉండే అక్కడ అధికారులు పొరపాటు చేశారా ఇంకెవరైనా వాళ్ళతో కొల్లుడైన వాళ్ళు ఎవరు దీనికి 
ఒక స్పెషల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ టీమ్ విల్ బి అనఫ్ దానికోసం సిబిఐ నేను ఒక్క మాట జగన్మోహన్ రెడ్డికి చెప్తుండా మీకంత సిబిఐ మీద అంత నమ్మకం మీకుంటే ఐదు ఆరు సంవత్సరాలు మీ మీద ఎంక్వైరీ చేసి మీ ఆస్తులు అటాచ్ చేయాలని చెప్పి నిర్ణయం తీసుకున్న తర్వాత మీరు ఉత్తమమైన చర్య ఏంటంటే సిబిఐ ఏది చేసినా నాకు నమ్మకం ఉంది అందుకనే విశాఖపట్నంలో సిబిఐ ఎంక్వైరీ అడుగుతున్నాను కాబట్టి సిబిఐ నా మీద నా ఆస్తులు ఇన్ని సంవత్సరాలు విచారణ చేసి చార్జ్షీట్ ఫైల్ చేసి ఆస్తులు అటాచ్మెంట్ దాకా వచ్చిన తర్వాత ఆ ఆస్తులన్నీ నేను హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తున్నాను సిబిఐ మీద నమ్మకం ఉంది కాబట్టి అని చెప్పి తమ ఆస్తులు సరెండర్ చేసి ఆ కేసులో ఒప్పుకొని తప్పు పోండి జైలుకి పోయి కూర్చోండి కొరవ శిక్ష అనుభవించడండి ఆ సెక్షన్ల ప్రకారం ఎంత శిక్ష ఉందో నేనేమంటానంటే ఒక స్టేట్ లెవెల్లో ఒక రెవెన్యూ అధికారులు ఎవరితోనో కొల్యూడ్ అయ్యి కింద స్థాయి అధికారుల పై స్థాయి అధికారుల ఎవరు బ్యాక్గ్రౌండ్ అనే దానికి ఒక ఐపీఎస్లు ఐఏఎస్లు ఇద్దరు ముగ్గురిని టీమ్ వేస్తారు అది కూడా సరిపోదా అంటే ఏంటి నాకు అర్థం కావడంలే సిట్ వేసిన దానికి తెలుగుదేశం ప్రభుత్వంలో అక్కడ జరిగిన సంఘటనల మీద తెలుగుదేశమే సిట్ వేస్తే యూ హ్యావ్ టు అప్రిషియేట్ అంతేగాని సిబిఐ దేనికి నాకు అర్థం కావటంలే కానీ మీకంత సిబిఐ మీద నమ్మకం ఉంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి బృందానికి ఆయన విజయసాయి రెడ్డి గారు ఇంకెవరెవరు ఉన్నారు ఎన్ని కేసులు ఉన్నాయో సిబిఐలో ఎవరు ముద్దాయిలు ఉన్నారో వాళ్ళందరూ దండం పెట్టి ఆస్తులు హ్యాండ్ ఓవర్ చేసి మీ అటాచ్ చేసి స్వాధీనం చేసుకునే దానికి ఎందుకు మీరు మళ్ళీ కోర్టుకు పోయి సిబిఐ మీద అప్పీలు పోతారు మీరు సిబిఐ చెప్పినట్టు చేయండి నేను ఒకటి చెప్తుండా ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి సిబిఐ ఏ ఆస్తులు అయితే అక్రమంగా నువ్వు సంపాదించావని చెప్పి చార్జ్షీట్లో ఫైల్ చేసిందో ఆయన ఒప్పుకో సరెండర్ చేయి వెంటనే సిట్ను మార్పించి సిబిఐ ఎన్క్వైరీ అయించే బాధ్యత నాది ముఖ్యమంత్రి గారి దగ్గర నేను చేయిస్తా నేను హామీ ఇస్తుండా నువ్వు సిబిఐ ఆదేశాలు నీ కేసుల్లో నీ పదకొండు కేసుల్లో మీరు విజయసాయి రెడ్డి మీద ఏమైతే ఆరోపణలు చేసి చార్జ్షీట్ ఇన్ని సంవత్సరాలు నాలుగైదు సంవత్సరాలు నీ మీద ఎన్క్వైరీ చేసి ఇవి నిజమో ఇది అక్రమాలు జరిగింది ఇవి అవినీతి కార్యక్రమాలు దోపిడీ కార్యక్రమాలు జరిగినాయని చెప్పి ఈ ఆస్తులన్నీ అక్రమంగా వచ్చిన ఆస్తులు తండ్రి నడ్డం పెట్టుకుని ఎవరికైతే బెనిఫిట్ చేశారో ఎవరైతే లబ్ధి పొందారో వాళ్ళందరినీ కంపెనీల్లో డబ్బులు పెట్టింది వాస్తవం మనీ లాండరింగ్ జరిగింది వాస్తవం అని చెప్పి చెప్పిన తర్వాత ఆ ఆస్తులన్నీ ఒప్పుకోండి వెంటనే సిబిఐ ఎన్క్వైరీ ఇస్తాం ఇంకెక్కడెక్కడ ఏంచమంటారో చెప్పండి సిబిఐ ఎన్క్వైరీ ఇస్తాం మీరు ఆస్తులు హ్యాండ్ ఓవర్ చేయండి సిబిఐకి దండం పెట్టండి నారాయణ రెడ్డి హత్య జరిగితే సిబిఐ ఎన్క్వైరీ అక్కడ ఫ్యాక్షన్ మోడల్ జరిగితే సిబిఐ ఎన్క్వైరీ ఇక్కడైతే భూములు జరిగితే అందులో తెలుగుదేశం మంత్రులు మాట్లాడుతున్నారు ఇప్పుడు గంటా శ్రీనివాస్ గారు అయ్యన్న పాత్రుడు గారు విచారణ జరిపించమంటున్నారు ఎవరు తింటున్నారు దానికి కూడా మీరు మీరంతా మోసం ప్రతిది ఏది మంచి చేసినా కూడా ఒక ఇద్దరు ముగ్గురిని పెట్టుకొని మీరు మాట్లాడటం ఎక్కడ న్యాయం అంటున్నారు పద్ధతి ఉండాలి కదా అంటున్నా మీ మాదిరిగా అప్పుడు మీ మీది డైరెక్ట్ రాజశేఖర రెడ్డి టైంలో మొత్తం భారతదేశంలో ఆంధ్ర రాష్ట్రం అవినీతిలో ముందుందని చెప్పేసి చెడ్డ పేరు తెచ్చారు ఈరోజు ఆ పరిస్థితులు లేవు జరగవయ్యి అటువంటిది మీరు వేసిన దానికి అప్రిషియేట్ చేయాల్సింది పోయి దాని గురించి కూడా మీరు మాట్లాడటం మీకు మాట్లాడే అర్హత లేదు జగన్మోహన్ రెడ్డి టీంకి సిబిఐ పేరెత్తే అర్హత లేదు విజయసాయి రెడ్డికైనా ఆ పక్క నుండి లెఫ్ట్ ఆమెకైనా ఇంకోరికైనా రోజా గారికైనా నేను ఒకటే చెప్తుండా మీరు సిబిఐ చెప్పినవి ఆచరించండి సిబిఐ కోర్టులో చార్జ్షీట్ ఫైల్ చేసిన ఆస్తులు స్వాధీనం చేయండి వెంటనే విశాఖపట్నం భూముల విషయంలో సిబిఐ ఎన్క్వైరీ ఏంచే బాధ్యత నాది ముఖ్యమంత్రి గారితో చెప్పించి సిబిఐ ఎన్క్వైరీ ఏమైన కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ముఖ్యమంత్రి గారి చేత నేనే ఈ గవర్నమెంట్ నుంచి ప్రతిపాదన పంపించి రిక్వెస్ట్ చేస్తాం చేయండి అప్పని